Salut à tous Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de mon journal breton, je vais vous parler des naufrageurs et pilleurs d'épaves en Bretagne. Alors tous à vos postes, allons-y Nous sommes sur la grande plage de Pinmar, à la pointe bretonne, dans une région qui se nomme aujourd'hui le pays Bigoudin. Un homme est là, assis, seul au milieu de cette immensité de sable. Perdu dans ses pensées, il redoute le futur pour lui et sa famille, destiné sans doute à ne connaître qu'une pauvreté héréditaire dans ce monde aride et dur. Oui, dur, comme la terre compacte des champs, ne produisant chaque année qu'une maigre récolte, aussitôt asséchée et brûlée par le sel. Fanche connaît bien ce littoral, il y a grandi et vécu, ou plutôt survécu depuis toujours. Il en connaît chaque recoin, le relief de ses dunes, le son de ses vagues et le chant de ses baïnes. Il y vient, chaque matin, récolter toutes sortes de débris qu'il trouve en bord de mer. Morceaux de bois, petits poissons et autres détritus, maigres butins que chaque marée daigne lui laisser. Mais aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire pour Fanche. Puisse-t-il être un jour pardonné pour ses actes Il n'en peut plus de rester ainsi passif et de regarder impuissant les siens manquer de tout. Non, décidément, Fanche craint, l'homme fort refuse de se laisser abattre. Et il rêve déjà à deux jours meilleurs, en regardant passer au loin tous ces grands et majestueux navires de commerce. Alors qu'il entend gronder le tonnerre à l'horizon, Fanche court maintenant se préparer. Il sait que la tempête guette et que la nuit noire de ce mois de novembre, due en breton, ne tardera pas à tomber. Il est temps d'agir. De retour à la ferme, nombre de voisins et amis sont déjà là, venus discrètement prêter main forte. Alors que certains rassemblent les troupeaux de bétail, d'autres allument déjà les lampes, lanternes et autres lampions qu'ils accrocheront d'ici peu aux cornes des vaches. Ces braves vaches, en effet, au tempérament si doux et à l'œil humide, qui s'apprête bien malgré elle à endosser le rôle principal d'un piège grandeur nature. Drapés de leur habit de lumière, il est ainsi écrit que ce soir les vaches iront danser sur la berge, si belles et scintillantes, dans leur habit de toréador. Au même instant, à quelques milles de là, battu par la pluie et les vents mugissants, un bateau venu d'Amsterdam fait route le long des côtes bretonnes. Le capitaine et tout son équipage luttent depuis des heures pour tenter de se repérer dans cette nuit, sournoise et poisseuse. Lorsque soudain, on aperçoit au loin de petits points lumineux, virevoltant à l'horizon telle une nuée de lucioles. Minuscule lueur certes, mais signe de vie tout de même. Image d'un refuge certainement pour ces hommes lessivés après de longs mois passés en mer. Alors, le cœur léger et rêvant déjà à cette oasis approchant, on s'en va une dernière fois border les voiles et ajuster la barre. Le bout du voyage est à portée de main. Hélas qu'il soit dit que les bigoudins sont téméraires, aussi peuvent-ils être aussi rapides et organisés qu'une meute de loups. À peine les Hollandais ont-ils le temps de réaliser leur bévue, que déjà la proue du bateau s'embourbe dans le sable et qu'une horde d'hommes saute à bord, bien déterminés à récupérer leur part du butin. Vite, vite, les marins partent se retrancher dans les cales, Tandis que s'amasse sur la plage une foule sombre et grandissante, semblant sortie de nulle part, venue elle aussi chercher un bout du trésor. Vite, vite, on court, on se bouscule, on soulève, on cherche au plus vite 
avant l'arrivée des gendarmes. Mais ici, point le trésor escompté, il n'y a sur ce navire que des dizaines, voire des centaines de tonneaux de vin. Qu'à cela ne tienne, on pique, on tape, on ouvre, on éventre au plus vite ces tonneaux d'alcool. On s'engorge, on s'enivre, et certains soient de même tapis joints dans ce précieux liquide pour s'en abreuver pour quelques secondes encore. Vite, vite, on entend les gardes-côtes qui arrivent au lever du jour. Pas le temps, plus le temps. Il faut maintenant partir. Les braves vaches finiront bien par retrouver leur chemin.